sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Bem, turma, toda a aula né, que a gente começa, toda a aula de inglês, eu tenho o costume de perguntar como é que vocês estão, né? Eu pergunto o quê? How are you today? Né? Como é que vocês estão hoje? Mas hoje a gente vai fazer uma forma diferente de se cumprimentar. Bora prestar atenção. Toda vez que a gente vai cumprimentar alguém, a gente sempre pergunta como a pessoa tá, né? Fala olá, hello. E também pergunta qual é o seu nome, não é? Então, hoje a gente vai conhecer uma musiquinha que envolve, né? Essa questão de perguntar o nome, né? What's your name? Hoje eu vou apresentar uma música para vocês, para que vocês conheçam e consigam cantar ela. Por exemplo, what's your name? My name is Irlana. What's your name? E o seu nome, qual é? Vamos lá conhecer a musiquinha e depois a gente vai começar a nossa aula. Então, turma, agora a gente vai começar né, a fazer as nossas atividades de hoje. Nós vamos continuar com o nosso conteúdo referente a Colors. Eu acredito que vocês já devem conhecer bastante né, o vocabulário de cores. A gente vai fazer a página 28 do nosso livro. Ó. Essa atividade é parecida à atividade passada, essa bem aqui que a gente fez. Ó. É bem parecida. A gente vai escutar o áudio, né? E vai preencher aqui os gráficos, tá? Eu vou soltar o áudio e vocês vão escutar. Ó, the color race. É como se fosse uma corrida, né? Vocês vão observar ou vocês vão escutar e vão marcando as lacunas de acordo com a cor. Eu vou colocar o áudio pra gente escutar agora. And play the rainbow race. Blue. A primeira cor foi blue. Então vocês vão preencher um quadradinho. Blue. Ó. Podem pintar, podem colar papel colorido que nem vocês fizeram lá passada. Então o primeiro é o blue. Vamos ver o próximo. Yellow. Yellow. O próximo vai ser o yellow. Ó. Oh, yellow. Primeiro blue, agora o yellow. Vamos ver qual é a cor que vai ficar na frente. Red. 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 Vermelho. Vamos lá preencher vermelho. Ó. Oh. E agora, tia, qual vai ser a cor? Orange. Orange. Eu não tenho laranja, mas eu vou riscar aqui com o amarelo mais forte, ó. Orange. Ok? Então ficou blue, depois yellow, red e agora orange. Vamos ver a próxima cor. 
Orange. Orange. De novo. Mais um ponto pro Orange. Ó. E agora? Yellow. Yellow. Ficou assim. Vamos ver qual vai ser o próximo. Blue. 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 E agora? Yellow. Yellow. Mais um ponto pro amarelo. Ó. Oh. Yellow. Red. Red. Mais um ponto. Vermelho. Red. Blue. Blue. Mais um ponto para o azul. Próximo. Red. Red. Ponto para o vermelho. Olha como é que tá ficando o gráfico. Mais um. Vamos ver o próximo. Orange. Orange. Tá empatado, ó. Red, orange, yellow. Yellow. Yellow, de novo. O yellow passou na frente, ó. Blue. 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 Vamos ver. Então, qual foi o que ganhou? O blue. E o green não teve nenhuma vez, né? Nenhum. Nenhum preenchimento. Então, vamos observar. O blue teve quantos pontos? One, two, three, four. Né? One, two, three, four. E o yellow? Na verdade, foi um empate entre o amarelo e o azul, né? Também teve four. O orange, three. E o red, three. Então, teve empate entre o blue e o yellow. Ok? E, turminha, temos outra atividade para fazer. Só que, dessa vez, a gente vai fazer com tinta. Como assim, tia? Eu quero que vocês coloquem na página... 29, ó. Na página 29 tem um quadro aqui de Pablo Picasso, né? As mãos que seguram as flores, né? O que, que vocês vão fazer? Vocês vão representar, vão fazer a releitura deste quadro, né? E no caderno de desenho, numa folha de papel. Vocês vão usar a mãozinha de vocês para fazer o decalque da mão e fazer... O buquezinho. Agora eu quero que a gente observe as duas mãos. Vamos observar. Quem será que tá dando as flores e quem será que tá recebendo as flores? Eu acho que quem tá dando as flores é esta mão de cima, ó. E quem está recebendo é a mão de baixo. E aqui, ó, tem algumas colors, né? Algumas cores, são as, as flowers. E elas são bem coloridas, né? Colorful. Vamos ver o nome das cores, né? De cada flor. A primeira é yellow, yellow, red, red, orange, orange, blue, blue. Então, neste, nesta atividade aqui, vocês vão fazer a releitura, tá bom? E eu quero o feedback de vocês. Eu quero que vocês me mandem fotos ou vídeos desta releitura feita, realizada, tá bom? Então, turminha, essa daqui, ó. Foi a nossa aula de hoje. Nós trabalhamos, né? É, fizemos o gráfico das cores na página 28. E na página 29, vocês vão fazer a releitura do quadro do Pablo Picasso, né? Que são as mãos que seguram, ok? E aí, eu espero o feedback de vocês dessa atividade aqui. Se vocês realmente conseguiram fazer e quão criativos vocês foram. Vocês podem usar o decalque da mão, podem usar tinta para fazer as flores, né? 
Pode usar papel colorido, vocês podem usar a imaginação de vocês, certo? Então, turminha, só para finalizar a aula, eu vou colocar mais um vídeo, né? Revisando as cores, certo? E próxima aula nós teremos novidades, né? Uma nova aula cheia de novidades. E eu espero vocês. Beijos e até a próxima. Like a banana or a lemon Limes are green So a emerald in peace Like frogs and four-leaf clovers Red are the cherries And tomatoes on a vine A red stop sign An apple or a fire truck Blue is the ocean And the sky above our head Like the feathers of my blue bird friend It's all part Jacinth is pretty bow A pink flamingo Orange is the color of a juicy tangerine Alyssa's tambourine Or a Halloween pumpkin Purple like a plum Popsicles and grapes Rachel's roller skates And lilacs White like cotton And puffy clouds above A peaceful dove And snow It's all
waves Purple And the snow But I am blue But if you were to hug me You'd know what I mean We could both turn green We are colors, beautiful colors Yellow and red, green and blue We are colors, beautiful colors One in a million Silly, but I am red. But if you were to hug me, you'd see a big change. We could both turn. You are.